गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हम क्लास ट्वेल्थ का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एज वेल एज यू कैन से द चैप्टर भी है हमारा ये कैश फ्लो स्टेटमेंट कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हमारे पेपर का जो लास्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर थर्टी टू वो हमारा सी एफ एस पे होगा अब सी एफ एस का क्वेश्चन आता ही आता है कन्फर्म्ड है सर ये तो क्वेश्चन नंबर थर्टी टू को सॉल्व कैसे करें बहुत बड़ा कंसेप्ट है सी एफ एस जो मैं कहता हूँ जो बच्चे हैं वो इस चैप्टर में काफी घबराते हैं लेकिन ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर अगर हमने कर लिया तो हमें प्रैक्टिकल एज वेल एज थ्यूरी जो हमारी होगी उसके अंदर आपको हेल्प मिलेगी तो वहां में सबसे ज्यादा बच्चों को प्रॉब्लम आती है वो आती है ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर में ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर में वो कैश का फ्लो नहीं निकाल पाते तो मैं आज आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि हाउ टू कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी वो कैसे निकालेंगे वो हम देखते हैं उसके लिए मैंने आपके लिए एक एक्रोनम बनाया है बेटा मैं कह रहा हूं कि आप अगर 50 सवाल सोल्व करोगे 50 के 50 में वो लगेगा उसके बाहर कोई आइटम नहीं आएगी जो हमारे ऐसे बच्चे हैं जो इस चैप्टर को ग्रैप्स नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा वीडियो है मेरे कुछ स्टेप्स हैं वो अगर आप फॉलो करेंगे तो आप कहीं भी इस चैप्टर के अंदर बात नहीं खाएंगे तो मैं सबसे पहले आ रहा हूँ ऑपरेटिंग एक्टिविटी में उसके बाद हम इन्वेस्टिंग पे आएंगे उसके बाद हम फाइनेंसिंग पे आएंगे इन्वेस्टिंग का वीडियो आप मेरा पहले भी देख सकते हैं जो हम लोगों ने पहले आपको अपलोड किया हुआ यूट्यूब के ऊपर तो पहले हम आज आ रहे हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कैसे शुरुआत करें बेटे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का एक छोटा सा कंसेप्ट आपको बता देता हूं एक बात होती है एक होता है हमारा डायरेक्ट मेथड और एक होता है हमारा इनडायरेक्ट मेथड मैं फिर से रिपीट करूंगा एक होता है डायरेक्ट मैथड और एक इनडायरेक्ट मैथड सर ये मैथड क्या है मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट की बेसिक नॉलेज है कि क्या इनफ्लो है क्या आउटफ्लो है क्या ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग है अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड का छोटा सा एग्जांपल लेते हैं मेरे पास एक पी एंड अकाउंट बना हुआ है बिल्कुल बना हुआ है सर मैंने यहां लिखा है मेरा ग्रॉस प्रॉफिट बीस हजार रुपए ठीक है जी यहां मेरी सैलरी कितनी है सैलरी मेरी दो हजार रुपए है यहां मेरा डेप्रिशिएशन है तीन हजार रुपए का आप कहोगे सर नेट प्रॉफिट कितना आ गया नेट प्रॉफिट आ गया हमारा कितना पंद्रह रुपए का आ गया बिल्कुल ठीक है अब किसी ने कहा भैया नहीं मुझे तो बता दो कैश प्रॉफिट कितना हुआ है यानी हर एक इंसान जानना चाहता है कि मेरा कैश प्रॉफिट कितना हुआ तो अब क्या क्या होगा कैश प्रॉफिट कितना हुआ सर बीस हजार में का हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है इसमें मेरी क्या है सैलरी दे रखी है छोटा एग्जांपल बता रहा हूं सैलरी मेरा कैश एक्सपेंस होता है डेप्रिशिएशन मेरा क्या होता है सर ये तो नॉन कैश एक्सपेंस होता है तो एक बच्चा जो सीधा है वो क्या कहेगा एक बच्चा बोला सर ऐसा करें हम लोग कि सर इस बीस में से केवल वो खर्चा माइनस कर दे जो किस में जा रहा है कैश में सर बात समझ में आ गई इसका मतलब मेरा प्रॉफिट कितना आ गया अठारह हजार आ गया डेप्रिशिएशन क्यों माइनस नहीं किया क्यों डेप्रिशिएशन हमारा नॉन कैश एक्सपेंस है उसे कैश का फ्लो नहीं होता बात तो बिल्कुल सही है एक दूसरा बंदा आया वो क्या कह रहा है सर नहीं मैं तो कुछ और ही सोच के बैठा हूं वो एक इनडायरेक्ट मैथड फॉलो कर रहा है इनडायरेक्ट मैथड का मतलब सर जो हो गया वो हो गया अब मैं चेंज नहीं करूंगा मेरा प्रॉफिट कितना आया है पंद्रह मेरे से गुना हो गया ना एक गलती हो गई ना मैंने यहाँ पर डेप्रिशिएशन माइनस कर दिया तो मैं डेप्रिशिएशन को जो माइनस किया वो उसको वापस ऐड बैक कर दूंगा मैं क्या कर दूंगा ऐड बैक कर दूंगा या प्लग बैक कर दूंगा इसको जो मैंने माइनस कर दिया है अगर मुझे कैश प्रॉफिट निकालना है तो मैंने जो माइनस कर दिया उसको वापस क्या कर दूंगा मैं एड बैक कर देता हूँ तीन कितना आ गया अठारह आ गया सर ये तो वो आ रहा है सर कौन सा सही है दोनों सही है लेकिन हमारे सिलेबस में क्या है हमारे सिलेबस में इनडायरेक्ट मेथड फॉलो करेंगे हम क्या फॉलो करेंगे इनडायरेक्ट मेथड इसका मतलब हम नेट प्रॉफिट को उठाकर चलेंगे और जो चीजें जबरदस्ती में माइनस हो गई है ड्यू टू नॉन कैश आइटम ड्यू टू देयर नेचर इज नॉट ऑपरेटिंग और ड्यू टू एनी अदर रीजन तो हम उनको क्या करेंगे बेटा एड बैक कर देंगे तो एड बैक करेंगे कौन कौन से आइटम एड बैक होंगे ये समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है तो उसको हम आगे लेके चलेंगे बेटा आई थिंक सो ये आपको पता लगा होगा कि डायरेक्ट मेथड क्या है और इनडायरेक्ट मेथड क्या तो हम क्या फॉलो करेंगे यस इन डायरेक्ट मैथड हम फॉलो करने वाले हैं अपने इस वाले डिस्कशन में और हो सकता है कि छह मार्ग में खाली ऑपरेटिंग ही आ जाए तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और थोड़ी सी कंपेरेटिवली इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग हैवी भी होती है चलते हैं जरा इसके लिए हमने एक वर्ड बनाया है बेटा जिसको अगर आपने याद कर लिया तो कहीं दिक्कत आने वाली नहीं है तो ये वर्ड हमारे पास क्या है पीपीटी आई आई कौन आई पीपीटी पीपीटी का मतलब क्या है
नहीं ये पीपीटी का मतलब बताएंगे आपको पीपीटी आई आई यहां थोड़ा रुकना है उसके बाद डीपी ली डीपी डीपी ली डीपी क्या होता है इसके ऊपर भी आएंगे हम लोग डीपी का मतलब आपको वालों डिस्प्ले पिक्चर चल रहा है आजकल हर किसी को डीपी चेंज करनी होती है अपनी फेसबुक पर चलो ठीक है याद हो जाएगा ये डीपी ली डीपी उसके बाद एक छोटा सा मेरा अपना वर्ड बनाता हूँ यहाँ लिखता हूँ मैं अब हिंदी में आ गया मैं मैंने इसको बोला गत्ता गत्ते का मतलब ही बताएंगे क्या होता है उसके बाद मैंने बोला है भाई ईशान शर्मा ईशान शर्मा जिनको क्रिकेट आता होगा वो समझ में आता होगा बेचारे ईशान शर्मा की बैटिंग आती है बिल्कुल लास्ट में विराट कोहली बैटिंग ही नहीं आने देता पहले ही सेंचुरी मार के मैच जिता देता है तो ईशान शर्मा हमारा लास्ट होगा यहाँ पे तो एक बार हम दोबारा से बोले पी पी टी आई आई डीपी ली डीपी और इसका मतलब गत्ता और इसका मतलब ईशान शर्मा अगर ये वर्ड याद हो गया मेरी गारंटी है आपका सी का कोई सवाल गलत हो ही नहीं सकता सर कैसे देखते हैं जरा इन सब का मतलब धीरे धीरे समझने लगेंगे हम लोग सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे मेरा हेडिंग आ गया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी मैं क्या लिखूंगा नेट प्रॉफिट बिल्कुल मैं बिलो एवरेज बच्चे के हिसाब से भी चल रहा हूं नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग दर उसका मैं अमाउंट यहां पर एड कर दूंगा नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर अब इसमें मेरी बेटा ये जहां मैंने सर्कल लगा दिया वो चीज मेरी माइनस होगी बाकी सारी चीजें प्लस होंगी हाँ, क्यों प्लस होंगी इनडायरेक्ट मेथड प्लग बग मेथड यानी कि जो हम लोगों ने चीजें पहले माइनस कर दिया उन सबको हम वापस ऐड करेंगे क्योंकि इनके अंदर मेरा कैश नहीं जा रहा या मेरा ऑपरेटिंग का आइटम नहीं है सर वो कौन कौन से आइटम है वो है पीपीटी आई आई कौन आई पीपीटी आई पी का मतलब याद रखेंगे इसके अलावा आइटम कोई नहीं है हमारे सिलेबस के अंदर में पी का मतलब है प्रोविजन फॉर Provision for taxation. Provision for taxation. अगले पी का मतलब क्या है प्रपोज डिविडेंड क्या मतलब है प्रपोज डिविडेंड पी का मतलब क्या है ट्रांसफर टू रिजर्व चाहे जनरल रिजर्व हो चाहे और रिजर्व हो ट्रांसफर टू रिजर्व आई का मतलब क्या है हमारे पास आई का मतलब होता है इंटरम डिविडेंड पेड तो साल के बीच में हम दो डिविडेंड पे कर देते हैं और लास्ट वाले आई का मतलब क्या है इनकम टैक्स रिफंड है हमारे लिए क्या मतलब है इनकम टैक्स रिफंड फिर से याद करें P का मतलब क्या है ये दो तीन बार अगर आप मेरे साथ ऐसे गुनगुना लेंगे या आप इनको दो तीन बार अगर आप ऐसे याद कर लेंगे मेरी गारंटी की बात है आप आसानी से सी में ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकाल पाएंगे इसके अलावा कोई आइटम ही नहीं है बेटा P का मतलब यस प्रोविजन फॉर टैक्सेशन P का मतलब प्रपोज डिविडेंड यस P का मतलब ट्रांसफर टू रिजर्व आई का मतलब क्या इंटरिम डिविडेंड पेड और अगले आई का मतलब क्या है जो माइनस होगा क्योंकि सर्कल बना हुआ है लास्ट में इनकम टैक्स रिफंड वो माइनस हो जाएगा चलो सर इतनी बात समझ में आ गई है हमारे पास अच्छा सर ये क्या होता है ये डीपी कैसे लेते हैं डीपी ली डीपी डी का मतलब क्या होगा ये नॉन कैश आइटम होते हैं बेटे हमारे नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम याद रखना है जब भी सवाल करें तो देखो सवाल में यह चीज है अगर है तो उसको रिकॉर्ड कर लेंगे डी का मतलब क्या है डेप्रीशिएशन क्या मतलब है का मतलब डेप्रिशिएशन एंड अमोडाइजेशन दोनों साथ साथ आते हैं डेप्रिशिएशन भाई बहन है समझ लीजिए डेप्रिशिएशन एंड यस अमोडाइजेशन चेक करिए अगर है तो उसका अमाउंट वहां पे ऐड हो जाएगा ये डेप्रिशिएशन टेंजेबल एसिड्स के लिए होता है और यस अमोडाइजेशन इनटेंजेबल एसिड्स के लिए होता है फिर आता है पी पी का मतलब क्या होगा हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए P का मतलब हमारे लिए क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे बिल्कुल सही कहा आपने प्रीमियम ऑन रिडेम्शन ऑफ डिवेंचर और प्रेफरेंस शेयर्स नॉर्मली डिवेंचर्स पे हम देखते हैं प्रीमियम ऑन रिडेम्शन ऑफ डिवेंचर्स ये मैं ऐड करना पड़ेगा क्योंकि ये नॉन ऑपरेटिंग आइटम है L का मतलब होता है लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसिड्स एंड इन्वेस्टमेंट अगर कोरा मेरा लॉस हो रहा है सवाल में होगा तो आपको लॉस मिल जाएगा आई का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है सीबीएसई इस आई के तो पीछे पड़ी हुई है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर का तो दे ही देते हैं ऑपरेटिंग में उसके बाद आता है फिर एक डीपी आ गई ये डीपी मेरी माइनस होगी डी का मतलब है डिविडेंड रिसीव ये इनकम का नेचर है मेरी इनकम आनी नहीं चाहिए थी जबरदस्ती आ गई है मुझे इसे माइनस करना होगा डी का मतलब डिविडेंड रिसीव रेंट रिसीव या इंटरेस्ट रिसीव मैंने एक ही वर्ड बनाया डी से डिविडेंड रिसीव और उसके पड़ोसी लोग कौन है इंटरेस्ट रिसीव और रेंट रिसीव और सर इस वाले पी का मतलब क्या है इस वाले पी का मतलब क्या है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स अगर मेरे फिक्स एसेट्स में कोई प्रॉफिट हो रहा है तो मैं क्या करूंगा माइनस आपको याद है मैंने लॉस को क्या किया था सर आपने प्लस किया था प्रॉफिट को क्या करूंगा माइनस करूंगा 
कंसेप्ट भी सीख रहा हूं मैं और मेजर तो मेरा सवाल सही करना है यानी कि क्या हुआ डी का मतलब क्या है मेरे पास यस डी का मतलब हमारे लिए क्या होगा डेप्रिशिएशन एंड यस अमोडाइजेशन पी का मतलब प्रीमियम ऑन रिडेम्शन ऑफ डिवेंचर क्या वर्ड बोला मैंने प्रीमियम ऑन रिडेम्शन ऑफ डिवेंचर इसके लिए भी शॉर्ट वर्ड बना दिया मैंने क्या पो रोड पंडारा रोड नहीं है ये कौन सा रोड है पो रोड पो रोड का मतलब प्रीमियम ऑन रिडेम्शन ऑफ डिवेंचर एग्जाम में आप पूरा लिख के आएंगे लेकिन फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू आप याद कर सकते हैं प्रीमियम ऑन रिडेम्शन ऑफ डिवेंचर चलो सर समझ में आ गया पी का मतलब एल का मतलब लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसिड्स आ गया आई आएगा ही आएगा इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर बात रह गई डीपी की डीपी का मतलब यस डिस्प्ले पिक्चर नहीं याद रखना पड़ेगा वो केवल एक एप्रीवेशन हमने बनाया डी का मतलब डिविडेंड रिसीव पब्लिक रेंट रिसीव और इंटरेस्ट रिसीव और लास्ट वाले पी का मतलब क्या है बिल्कुल इसका अपोजिट चलेगा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसिड मेरा आपसे वादा है अगर आपने इनको कर लिया तो कहीं भी आपका ऑपरेटिंग का आंसर गलत नहीं होगा मैं आपको कुछ एग्जांपल ही बताऊंगा डी एस ग्रेवाल के जो आप ट्राई करेंगे और आपका बिल्कुल सही होगा उसके बाद बेटे गत्ता आता है गत्ता बड़ा इंटरेस्टिंग है हमारे लिए गत्ता अगर आपको समझ में आ गया बहुत आसान सा है जब भी आपको सवाल करें तो अपने सवाल के ऊपर हैडर पे बेटे किसके ऊपर हाइड्रे के ऊपर आप लिख लेंगे कि गत्ते का मतलब क्या है बट बड़ा कंफ्यूजन होता है सर एसिड्स के अंदर मैंने गत्ता इसलिए बोलता हूं उसको क्योंकि हम जब आपको एक कंसेप्ट कराते हैं तो बच्चे को मैं आपकी जो नोटबुक का फ्रंट पेज होता है जो गत्ता होता है कवर पेज होता है उस पर लिख लेते हैं ताकि कभी भूलेंगे नहीं कि अरे गत्ते में जाके देख लो क्या है यानी कि आप एग्जामिनेशन हॉल में भी अपनी जो आंसर शीट है उसके ऊपर लिख लेंगे क्या याद रखें छोटी सी बात याद रखनी है आपको बेटा जब भी आपकी एक बात याद रख लीजिए जब भी आपकी करंट लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है देखिए मैंने क्या एरो बनाया अगर आपकी करंट लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो क्या करेंगे बेटा आप कहेंगे सर मेरी करंट लाइबिलिटी डिक्रीज हो गई यानी कि मैंने अपने एक्सपेंसेस को क्या कर दिया पे कर दिया तो मैं क्या करूंगा पैसा आएगा या जाएगा सर तो बट नेचुरल सी बात है अगर मैं अपनी लाइबिलिटी पे करूंगा तो पैसा मेरे पास है क्या होगा जाएगा जाएगा तो क्या करूंगा बेटा बस मैं माइनस करूंगा मैं मैंने तो गत्ते पे लिख लिया समझता रहूंगा सर पूरे साल समझता आ रहा हूँ सीएफ आज तक आया नहीं मुझे अगर ऐसा कर लूंगा तो मुझे याद रहेगा कि मुझे क्या करना है अब इसका उल्टा सोचो सर करंट लाइबिलिटी अगर कम हो रही है तो मेरी क्या हो रही है माइनस अगर करंट लाइबिलिटी बढ़ जाए तो क्या होगा सर ये तो आपने सही कहा करंट लाइबिलिटी मेरी बढ़ जाएगी तो क्या करूंगा मैं सर वो तो मैं प्लस करूंगा तो ठीक है साहब कभी भी करंट लाइबिलिटी कम हो सर पैसा जा रहा है करंट लाइबिलिटी बढ़ रही है तो सर पैसा आ रहा है यानी कि एक आपने याद किया तो दूसरा ऑटोमेटिक आपका याद हो गया सिंक्रोनाइजेशन में अच्छा इसका उल्टा सोचो अगर मेरी करंट एसिड अगर मेरी क्या हो जाए कम हो जाए करंट एसिड कम हो जाए मेरा स्टॉक बिक जाए तो क्या होगा मेरे डेटर कम हो जाए सर मेरे पास पैसा आ जाएगा पैसा आ गया तो बेटा मैं क्या कर दूंगा उसको प्लस कर दूंगा मैं और सर अगर मेरी करंट एसिड बढ़ जाए आप बताओ बढ़ जाएगी आप स्टॉक बढ़ा के देखो दुकान में पैसा जाएगा नहीं जाएगा आपका सर तो पैसा चला जाएगा मेरा तो मैं क्या करूंगा करंट एसिड मेरी क्या हो गई है अगर इंक्रीज हो गई है तो मैं माइनस कर दूंगा तो इस गत्ते का मतलब ये गत्ते में केवल मैं एक ही बात लिखने वाला हूं कि मेरी सर करंट लाइबिलिटी कम हो रही है तो मैं क्या करूंगा उसको यस माइनस करूंगा अब थोड़ा सा आप अंडरस्टैंड कीजिए करंट लाइबिलिटी कम हो रही है तो माइनस हो रहा है करंट लाइबिलिटी बढ़ रही है तो प्लस हो जाएगा ठीक है और मेरी करंट एसिड अगर कम हो रही है तो सर वो प्लस हो जाएगा क्योंकि मेरे पैसा आ रहा होगा और मेरी करंट एसिड अगर इंक्रीज हो रही है तो मेरा कैश चला जाएगा इस बात को हम कॉम्प्रीहेंड कर लेंगे उसके बाद सबसे लास्ट में बैटिंग आ रही है हमारे ईशांत शर्मा की मैंने इसका नाम ईशांत शर्मा क्यों दिया इसका रीजन ये था क्योंकि टैक्स पेड होता है बेटा ये क्या होता है टैक्स पेड कई बार सवाल में आपको चीज नहीं दे रखी होती तो आप क्या करते हैं इसको लेते ही नहीं है लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में क्या होगा आपको कैश पेड दे भी रखा होगा कहीं सॉरी टैक्स पेड दे रखा होगा कहीं नहीं दे रखा होगा तो हमने एक रूल बना लिया कि टैक्स पेड लिखेंगे लिखेंगे अमाउंट है तो लिख दिया नहीं तो क्या लिख देंगे जीरो लिख देंगे यानी कि ईशान शर्मा की बैटिंग लाने ही लानी है हमें हम ही मान के चल रहे हैं ये लास्ट लेयर होता है ये बिल्कुल लास्ट आइटम होता है आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ये मैंने सारी चीजें बताई आपको तो फिर से पीपीटी क्या आई आई फिर क्या ली हम लोगों ने डीपी ली डीपी और उसके बाद गत्ता और लास्ट में क्या है हमारा ईशांत शर्मा जिसने ये चीज चार पांच बार पढ़ ली और कर ली गारंटी की बात है आपका सवाल सही होगा तो मैं फॉर्मेट को एक बार कॉम्प्रीहेंड करने यहां जा रहा हूं आपके लिए और अगली वीडियो में आपके लिए एक सवाल भी लेके आएंगे तो कैसे बनाएंगे मेरे साथ साथ आप कॉपी पेन लेके बैठ सकते हैं ताकि हम इस
वर्किंग नोट में लेकिन मैं नहीं मैं यही कर रहा हूं कोई दिक्कत नहीं है सीबीएसई कोई मार्क्स नहीं डिटेक्ट कर रही है आपके यानी कि हम इस काम को जो नीचे करते हैं उसको हम चलो यहां ऊपर कर लेते हैं हम लोग क्या करें हम लोग पी ये हम लोग क्या करेंगे चार मैंने प्लस बना दिए एक मैंने क्या बना दिया माइनस बना दिया अगर आप चाहें अगर आपकी प्रैक्टिस है तो आप इसको नीचे भी लिख सकते हैं हम लोग कोई दिक्कत नहीं है अब पी का मतलब मैं क्या लिखू यहाँ पे पहले वाले पी का मतलब क्या बताया था आपको याद आ रहा है तो बस यही तो याद करना है यानी कि क्या लिखेंगे हम लोग प्रोविजन फॉर टैक्स क्या अमाउंट आएगा वो आपको धीरे धीरे पता लग जाएगा मैंने प्रोविजन फॉर टैक्स लिख दिया अगर होगा तो लिख दूंगा नहीं तो नहीं लिखूंगा जीरो एग्जाम में सारी चीजें आए हो सकता है कई बार दो आइटम ही आएंगी लेकिन आपको पूरी होलिस्टिक अप्रोच आनी चाहिए अगला क्या बेटा पी का मतलब यस yes, सर आपने बताया था क्या है बेटा ये प्रपोज्ड यस प्रपोज्ड डिविडेंड है हमारे लिए अगला आइटम क्या है सर टी टी का मतलब क्या बताया आपको हमने बताया आपको ट्रांसफर टू रिजर्व क्योंकि ऐसा करने से क्योंकि जो आपका नेट प्रॉफिट दिया था इसमें सारे चीजें क्या दे रखी थी, थी माइनस कर रखी थी तो मैं इन सारी चीजों का क्या कर रहा हूं एड बैक कर रहा हूं प्लग बैक कर रहा हूं वापस ऐड कर रहा हूं क्योंकि मैं कौन सा मेथड फॉलो कर रहा हूं बेटा यहां इन डायरेक्ट मेथड में यहां फॉलो कर रहा हूं अगला आइटम क्या है सर ये आई आई का मतलब क्या है इंटरिम डिविडेंड सर आपने तो आई का मतलब इंटरेस्ट भी बताया था वो वहां वाला इंटरेस्ट है इंटरिम डिविडेंड पेड इंटरिम डिविडेंड वो डिविडेंड होता है जो कंपनी डूरिंग द ईयर क्या करती है अपने शेयर होल्डर्स को दे देती है अब आई का अब एक माइनस रह गया सर आपने बताया था याद है सर जहां सर्कल लगा है वो चीज क्या होगी माइनस होगी तो क्या करूं मैं तो मैं क्या करूंगा ये इसको बोलते हैं इनकम टैक्स रिफंड क्या बोलते हैं बेटा इनकम टैक्स रिफंड कभी डिपार्टमेंट को हम ज्यादा टैक्स पे कर देते हैं तो वो क्या कर देता है हमें रिफंड पे कर देता है रिफंड का मतलब वापस दे देता है कई बार इन दोनों को भी हम नेट ऑफ करके भी कर सकते हैं वो हम समझेंगे धीरे धीरे इन सबको करने के बाद बेटा हमें रुकना होगा जैसे केबीसी के पढ़ाव नहीं आते बस वैसे हमें रुकना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए इस चीज का हम कुछ नाम देंगे इसको हम क्या बोलते हैं बेटा नेट प्रॉफिट बिफोर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम क्या बोलते हैं हम लोग नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम पे हम बाद में हम बातें करेंगे तो मैंने क्या बोला उसको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा यस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स यहां तक भी अगर आप करके आ जाते हैं एग्जाम में सीबीएसई में पिछले बीस साल के पेपर देख लीजिए ये जब लास्ट क्वेश्चन आता था एक मार्क आपको मिल जाएगा सर इतनी मेहनत का एक मार्क बेटा भी शुरुआत हुई है ऑपरेटिंग भी है इन्वेस्टिंग भी है फाइनेंसिंग भी है अगर छोटा सा वाला होगा तो वन एंड हाफ टू टू मार्क्स भी आपके हो सकते हैं तो एक नंबर तो आ गया केवल क्या याद करके सर पीपीटी आई आई चलो ठीक है इसके बाद बेटे इसको आगे कंटिन्यू करेंगे हम आगे कंटिन्यू करेंगे तो इसके अंदर आप डीपी लेनी है हमें डीपी ली डीपी तो कैसे करेंगे तो हम करेंगे यहां पे इसको हेडिंग डालते हैं प्लस माइनस लिख के लिखते हैं नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम क्या बोला बेटा मैंने नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम बहुत कम टाइम में हम सिंक्रोनाइज कर पाएंगे देखिए कितने लोग थे ये सर ये तो छह लोग हैं चार क्या है सकारात्मक पॉजिटिव है दो क्या है नेगेटिव है तो क्या है डीपी ली तो डी का मतलब क्या था बिल्कुल क्या आएगा बेटा डेप्रिशिएशन आएगा कोई भी चीज हो बिल्डिंग हो लैंड हो मशीन हो हमें मतलब नहीं है हमें तो डेप्रिशिएशन यहां दिखाना है एंड ये बड़ा डिफिकल्ट सा वर्ड लगता है अमोटाइजेशन भी आएगा क्योंकि वो भी एक तरह का डेप्रिशिएशन की तरह होता है लेकिन कौन सी एसिड पे होता है यस इंटेंजिबल एसिड पे होता है और डीपी का डी आ गया अब पी का मतलब क्या है कौन सा रोड था बेटा हाँ जी सर याद आ गया पो रोड शॉर्ट में लिख दिया मैंने प्रीमियम ऑन रिडेम्शन ऑफ डिपेंचर ये याद रहेगा सवाल में हो सकता है ये भी दे दे चांसेस थोड़े से कम होते हैं इसके भी लेकिन हमें याद होना चाहिए उसके बाद क्या आएगा उसके बाद एल एल का मतलब यस लॉस ऑन सेल ऑफ एसिड क्योंकि आपको अकाउंट बनाने के लिए आ सकता है वो एडजस्टमेंट भी आपको धीरे धीरे बताएंगे हम तो लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स और आई आएगा ही आएगा बेटा लिख लो आप आना ही है इसको तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर दे देते हैं हिडन एडजस्टमेंट की फॉर्म में इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर ही क्या बेटा साथ में लिखो लोन उसके बाद क्या आएगा उसके बाद फिर से डीपी आ गई है ये डीपी पहले वाली नहीं है ये डीपी में नेगेटिव है माइनस करेंगे अगर कोई इनकम हमें मिल गई क्या बोलते हैं उसको बेटा डिविडेंड ये डिविडेंड रिसीव्ड ऑब्लिक यस रेंट रिसीव्ड ऑब्लिक यस और इंटरेस्ट रिसीव्ड 
ये मैं इनको माइनस कर दूंगा एक चीज और माइनस होने वाली है उसका मतलब बिल्कुल आपको मालूम है अगर सर लॉस प्लस हो रहा है तो प्रॉफिट क्या होगा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स एसेट्स से नहीं यहां इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है यानी कि इन अगर यहां तक भी मैं पहुंच गया मेरे टू एंड हाफ मार्क्स मिल जाएंगे या टू मार्क्स मिल जाएंगे मुझे सर ठीक है सर दो नंबर ले लेंगे आधे घंटा लगाने के बाद क्या बोले इसको हम लोग जो निकल के आता है उसको बोलते हैं हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या बोलते हैं हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस शॉर्ट में लिख दिया मैंने ऑपरेटिंग प्रॉफिट वर्किंग कैपिटल चेंजेस वर्किंग कैपिटल क्या होती है करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी तो करंट एसेट में से करंट लाइबिलिटी माइनस करूंगा वो मेरा गत्ता है आगे चला ना मैं तो गत्ते पे गया मैं गत्ते पे मैंने लिख दिया था साहब दो चीजें पता है सर हमें माइनस करेंगे क्या सर आपने बताया करंट लाइबिलिटी कम कर दो किसी का पैसा उतार दो टेंशन खत्म माइनस खत्म कोई चीज खरीद ली आपने हाँ सर खरीद भी तो सकते हैं एंड इंक्रीज इन करंट एसेट तो भी पैसा जाएगा आएगा कहां से सर लाइब्रिटी बढ़ गई हमारी या हमने अपने एसेट्स को क्या कर दिया यस yes, बेच दिया तो ये आपको गत्ते के थ्रू याद हो जाएगा तो इन सबको करने के बाद भी कुछ आता है अमाउंट उस अमाउंट का नाम क्या होता है उसको बोलते हैं हम कैश जनरेटेड फ्रॉम यस ऑपरेशन कैश जो मेरा जनरेट होगा ऑपरेशन से अब इसमें मेरे ईशान शर्मा की बैटिंग भी आ गई किसकी बैटिंग आ गई ईशान शर्मा की बैटिंग आ गई लेके आ गए हम उसकी बैटिंग भूल ही नहीं है अगर एग्जाम में दे रखा है तो ठीक है नहीं तो उसको हम लिखेंगे जरूर और यहां पे नील का अमाउंट लिख देंगे और ये मेरे पास क्या निकल के आएगा कैश फ्लो फ्रॉम यस ऑपरेटिंग एक्टिविटी ये मेरा ऑपरेटिंग एक्टिविटी का आंसर आ जाएगा हो सकता है कोई बहुत बड़ी बात नहीं है छह नंबर में खाली यही आपसे पूछ ले एग्जाम में तो कैश फ्लो में ऑपरेटिंग एक्टिविटी इज रियली वेरी 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 इंपॉर्टेंट तो इसके लिए केवल आपको मैं फिर से बता रहा हूं यही वर्ड आपको याद करना है पांच ये वर्ड है छह ये ग्यारह गत्ता हो गया बारह और हमारा ईशांत शर्मा कौन हो गया थर्टीन हो गया हमारे पास ये चीज अगर आपको याद हो गई पी पी टी आई आई पी पी टी आई आई डी पी ली डी पी एंड गत्ता गत्ते पे आप लिखेंगे जो आपको समझाया है और लास्ट में हमारे पास क्या है ईशान शर्मा है और ईशान शर्मा का हमें बिल्कुल ध्यान रखना है दे रखा है तो ठीक है अदरवाइज हम लिखेंगे जरूर टैक्स पेड और यहां पे लिख देंगे हम एन आई एल इसका मतलब निल लिख देंगे हम लोग आई थिंक सो आपको वीडियो समझ में आई होगी दो से तीन बार जरूर देखिए बेटा आपको मेरा आपसे प्रॉमिस है कि आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी इजीली कर पाएंगे अगर आपने कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन सॉल्व कर लिया तो आपको छह नंबर मिलेंगे और अगर ये चैप्टर हो जाता है तो वन मन मार्क दो क्वेश्चन और आएंगे आठ नंबर एटी मार्क के चैप्टर के अंदर में एटी मार्क के पेपर में बहुत वेटेज रखते हैं यानी कि दस परसेंट आपका सिलेबस क्या हो जाता है कवर हो जाता है इसके बाद में आपके लिए प्रैक्टिकल सवाल इसका जरूर लेके आऊंगा थैंक यू सो मच बेटा